హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు దేవికాస్ అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్నాగర్ సో ఈ ఛానల్లో మనం తెలుగులో అకౌంట్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా సో డెప్రిజేషన్ చాప్టర్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను డెప్రిజేషన్లో ఫస్ట్ మెథడ్ పర్ఫెక్టే కదా స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ ఓకే ఒరిజినల్ కాస్ట్ మెథడ్ అంటారు దాన్ని సెకండ్ మెథడ్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్స్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ సో ఈ మెథడ్లో మనం ఆల్రెడీ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం ఒకటి సింపుల్ ప్రాబ్లము ఒకటి కొంచెం ట్విస్ట్ ఉన్న ప్రాబ్లం చూసాము ఈరోజు లాస్ట్ అండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఏదైనా మిషన్ అమ్మితే ఏంటి దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి ఆ ప్రాబ్లం చూడబోతున్నాము బైదివే బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం ఏదైనా డ్రమ్ బీట్ సౌండ్స్ వినపడుతున్నాయా మా ఇంటి పక్కన ఒక స్కూల్ ఉంది కంపౌండ్ వాళ్ళు సేమే ఇక గోల వాళ్ళతోటి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ వాయిస్ మనకి మైక్ పెట్టుకున్నా కానీ మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎనీవే జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ది ప్రాబ్లం సేల్ ప్రొసీడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైతే డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా మీరు వర్కౌట్ చేయగలరు పక్క సో ప్రాబ్లం నేను సేమ్ ప్రాబ్లమే తీసుకున్నాను స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్లో మనం ఒకటి సేల్ ప్రొసీడ్స్ ప్రాబ్లం చేసాం అదే ప్రాబ్లం నేను డాటా బుక్ మొత్తం ఇక్కడ రాసేసాను షార్ట్ కట్లో ప్రాబ్లం మొత్తం రాయకుండా ఏంటి డాటా ఏంటి ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ టెన్లో ఒక మిషన్ కొన్నాడు ఫార్టీ థౌజండ్ దానికోసం ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ సిక్స్ థౌజండ్ పే చేశాడు అంటే కాస్ట్ ఎంత అయింది ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అయింది ఒక మిషన్ ఫస్ట్ మిషన్ సో ఇది ఫస్ట్ మిషన్ తర్వాత వన్ వన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అంటే జనవరి ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్న ఇంకొక మిషన్ కొన్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇది సెకండ్ మిషన్ అండ్ జూలై ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఈ సెకండ్ మిషన్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ మిషన్ని ఈ సిక్స్టీన్ థౌజండ్కి అమ్మేశాడు సోల్డ్ అవుట్ సోల్డ్ అమ్మేశాడు ఇతను తర్వాత అదే రోజు వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇంకొక మిషన్ కొన్నాడు అంటే థర్డ్ మిషన్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ మూడు మిషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మిషన్ సెకండ్ మిషన్ అండ్ థర్డ్ మిషన్ తర్వాత ఏమన్నాడు డెప్రిజియేషన్ ఆన్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ ఆనమ్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ ఆనమ్ ఆన్ ఎవ్రీ ఇయర్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ అంటే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఫాలో అవుతున్నాడు ప్రిపేర్ మిషనరీ అకౌంట్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ప్రాబ్లమ్ సేమ్ అదే ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఒక్క ఒక్క ప్రాబ్లము అది సేల్ ప్రాబ్లము ఒకసారి డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్లో ఇంకోసారి స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ చేశారనుకోండి పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు ఇక సో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ఫస్ట్ ఏంటి మిషన్ కొన్నాడు ఎప్పుడు వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఇక్కడ రాద్దాం వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ టెన్ అంటే టెన్ రాసిస్తాను టూ బ్యాంక్ ఎప్పుడు కొన్నా కానీ టూ బ్యాంక్ టూ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫస్ట్ మిషన్ కదా అందుకని వన్ అంటాను ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్కి కొన్నాడు అండ్ ఇది క్లోజింగ్ ఇయర్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఫస్ట్ జూలై అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ లెవెన్ అవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఓకే ఈ మధ్యలో ఏమన్నా ఉన్నాయా ఈ రెండు పీరియడ్ మధ్యలో సెకండ్ మిషన్ ఎప్పుడు వన్ వన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ బిట్వీన్ ఈ పీరియడ్లోనే ఉంది కదా సో కాబట్టి సెకండ్ మిషన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టూ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇది సెకండ్ మిషన్ ఎంత కొన్నాడు సెకండ్ మిషన్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇప్పుడు డెప్రిజేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఈ రెండే ఉన్నాయి ఇక నెక్స్ట్ ఏమో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అంటే మనకి ఈ పీరియడ్లో అయితే లేదు కదా సో కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఏంటి ఓన్లీ డెప్రిజేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి బై డెప్రిజియేషన్ అకౌంట్ ఫస్ట్ మిషనరీ అంతా ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కదా ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ఎన్ని మంత్స్ వాడే మనం ఇది జూలైలో కొన్నాము అంటే జూలై టు డిసెంబర్ సిక్స్ మంత్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇయర్లో త్రీ మంత్స్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ మంత్స్ వాడాము అంటే ఇంటూ నైన్ బై ట్వెల్వ్ ఇది డెప్రిజేషన్ అండ్ ఫస్ట్ మిషనరీ అదేవిధంగా సెకండ్ మిషనరీ కూడా తీసుకుందాం బై డెప్రిజియేషన్ అకౌంట్ ఆన్ సెకండ్ మిషనరీ ఇదేంటి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ కదా ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ ఇది ఎప్పుడు కొన్నాము జనవరి ఫస్ట్లో కొన్నాము అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ త్రీ మంత్సే వాడాము సో కాబట్టి ఇంటూ త్రీ బై ట్వెల్వ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంటూ త్రీ బై ట్వెల్వ్ 
అర్థమవుతుంది కదా ఫస్ట్ మిషన్ మనం నైన్ మంత్స్ వాడాము సెకండ్ మిషన్ త్రీ మంత్స్ వాడాము సో క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాము బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ మిగిలింది క్యాలిక్యులేషన్ సిక్స్టీ సెవెంటీ థౌజండ్ అవుతుంది ఇది ఇక్కడ కరెక్టే కదా యా సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ నుంచి ఆ రెండు మైనస్ చేద్దాము సెవెంటీ థౌజండ్ మైనస్ ఈ ఫస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయలే కదా ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇంటూ నైన్ బై ట్వెల్వ్ ఇట్ ఈస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మరి దీని సంగతి ఏంటి ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ బై ట్వెల్వ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము సెవెంటీ థౌజండ్లోంచి మైనస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఇది ఎంత ఇక్కడ సెవెంటీ థౌజండ్ కదా ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది దీని ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్కి బ్రాడ్ డౌన్గా తీసుకొద్దాం సో నెక్స్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సారీ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ కొంచెం జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా ఇక సెకండ్ ఇయర్లో ఏమైంది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇది లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కదా ఎప్పుడమ్మేమో థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లోపల అమ్మేమో కాదు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి వస్తుంది ఇది సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం లేదు సింప్లీ మనము ఓన్లీ డెప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఇది ఈ ఇయర్ ఖతం చేద్దాము బై డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అని సెకండ్ మిషనరీ సెకండ్ మిషనరీ మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ చేద్దాం కదా ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ మైనస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఎంత అయితే డెప్రిసియేషన్ చేసామో అది మైనస్ చేసి వచ్చిన దాని మీద డెప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అర్థమైంది కదా ఇంతకుముందు కూడా అలాగే చేసాము సో ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ మైనస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫార్టీ టూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ఇది ఫుల్ ఇయరే అక్కడంటే మనము నైన్ మంత్స్ వాడాము ఇక్కడ ఏం లేదు కదా ఫుల్ ఇయరే సో దీని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫార్టీ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ అదేవిధంగా ఈ రెండు డేట్స్ ఏమే అండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు అదేవిధంగా సెకండ్ డెప్రిసియేషన్ డెప్రిసియేషన్ ఆన్ ఫస్ట్ మిషనరీ కదా ఇది వన్ ఇది సెకండ్ మిషనరీ సెకండ్ మిషనరీ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అర్థమైంది కదా ఎట్లా వచ్చింది సెకండ్ మిషన్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ దాంట్లోంచి మనము ఇంతకుముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన సిక్స్ హండ్రెడ్ డిడక్ట్ చేస్తే వచ్చేది ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ రైట్ అంతే కదా అసలు బుర్ర పని చేయట్లేదు అప్పుడప్పుడు కొంచెం తప్పుపోయినా ప్రాబ్లమ్ చేస్తా ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇది దీని మీద టెన్ పర్సెంట్ అంటే టూ త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ జీరో ఇంత డెప్రిసియేషన్ ఇంకేం లేదు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ సేమ్ డేట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఎంత వస్తుంది చూద్దాం సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫోర్ టూ డబల్ ఫైవ్ మైనస్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరో ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకే దీన్ని ఏం చూసుకొస్తాము బ్రాడ్ డౌన్ అంటాము నెక్స్ట్ డే అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ ఎంత ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడేంటి ఈ పీరియడ్ మధ్యలోనే మనం ఒక మిషన్ అమ్మేస్తాం ఏది సెకండ్ మిషన్ ఎప్పుడు 
వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ యాక్చువల్లీ క్లోజింగ్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కదా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ దాంట్లో లోపలనే వస్తుంది ఇది ఎప్పుడైతే మనం అమ్మేసామో దాన్ని సెటిల్ చేసుకున్నాక లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ క్యాల ఇది ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఆ డేట్కి తర్వాత వద్దాము ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఫినిషింగ్ చేసుకుందాం ఇది ఎప్పుడు వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కదా అమ్మేసాము వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఏ మిషన్ అమ్మాము సెకండ్ మిషన్ సో కాబట్టి డెప్రిసియేషన్ ఆన్ సెకండ్ మిషనరీ మాత్రమే బై డెప్రిసియేషన్ ఆన్ సెకండ్ మిషనరీ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఇప్పటి వరకు సెకండ్ మిషనరీ అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఏమో యాక్చువల్లీ వాల్యూ అంతా ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ కదా ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ అమ్మాడు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ మైనస్ ఇక్కడ వరకు ఎంత ఎంత అయితే కట్టుకుంటూ వెళ్ళాము అదంతా తీసేద్దాము సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ మైనస్ ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ కట్టాము కదా కాబట్టి మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఇక్కడ ఏంటి టూ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ వచ్చింది దీని మీద టెన్ పర్సెంట్ బట్ ఎన్ని నెలలు హౌ మెనీ మంత్స్ ఎప్పుడు అమ్మాము మనము జూలైలో అమ్మాము జూలై ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఏప్రిల్ నుంచి ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఫస్ట్ అన్నాడు అంటే జూలై క్యాలిక్యులేషన్ రాదు వాడింది ఎన్ని మంత్స్ త్రీ మంత్సే ఏప్రిల్ మే జూన్ సో కాబట్టి త్రీ మంత్సే తీసుకుంటాము త్రీ బై ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎంత వస్తుంది టూ వన్ జీరో సిక్స్ ఇంటూ త్రీ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు దాన్ని రౌండ్ ఫిగర్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ వేసుకుందాము ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు అమ్మినా కానీ ఫస్ట్ డెప్రిజియేషను తర్వాత ఎంత అమ్మాము కొంటేనేమో టూ బ్యాంక్ అంటాము అమ్మితే బై బ్యాంక్ అంటాము సేమ్ డేట్కి అమ్మాము కదా సో బై బ్యాంక్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇది సెకండ్ మిషన్ కదా ఇక్కడ మీరు బ్రాకెట్స్లో సేల్ ప్రొసీడ్స్ అనొచ్చు అంటే అమ్మిన అమౌంట్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఎంత కమ్మాము సిక్స్టీన్ థౌజండ్ కదా ఇక్కడ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వేస్తాను అమ్మినప్పుడు మనకు లాభమా నష్టమా ప్రాఫిటా లాస్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఆల్వేస్ వర్కింగ్ నోట్స్లో చూపించాలి ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్కి వెళ్ళిపోదామా వర్కింగ్ నోట్స్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మిషనరీ దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఫస్ట్ మనము కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ తీసుకుంటాం కదా ఇది ఇలా అండర్లైన్ చేసేయండి దీని క్యాలిక్యులేషన్కి ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది మిషన్ ఎంత కాస్ట్ ఏ మిషన్ అమ్మాము సెకండ్ మిషన్ కదా ఇది కదా అమ్మింది సో దీని కాస్ట్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ వేద్దాము ఈ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ మిషన్ అంటే సెకండ్ మిషన్లో ఇంతవరకు మనము డెప్రిజేషన్ ఏదైతే మనం ప్రొవైడ్ చేసాము అది మొత్తం డిడక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి మైనస్ డెప్రిజియేషన్ ఫర్ ఆల్ ద ఇయర్స్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అంటే ఈ సెకండ్ మిషన్ ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా సెకండ్ మిషన్ అమ్మో సో టూ థౌజండ్ లెవెన్లోనేమో ఎంత ప్రొవైడ్ చేసామో సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఎంత చేసాము ఇది కదా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరో అండ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో అంటే సేమ్ అదే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇది జూలై ఇదేమో మార్చ్ ఇక్కడ ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తే మనము ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది మొత్తం మనము మైనస్ చేయాలి ఓకే సో సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరో ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎంత అయింది ఇది త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ దీన్ని మనము మైనస్ చేయాలి దీంట్లోంచి 
minus 24,000. Maniki 20,533 was to the 20,533. 20,533 was to the so this value and my actual value. E asset value 24000 lo mana depreciation thees vega vachindi entha ante actual value ee ee time ki entu undi manam entha kammamo 16000 kammamo ante loss e kada din value entu unte manam din kante takku kammamo takku kemam ante manam loss e anyway 16000 kada minus sale proceeds idam id theesedam sale proceeds 16000 this way, we have 4,533. This is loss. This is the value. If you have a value, you can get a profit. So, we have to get a loss. So, we have to loss. So, we have to loss on sale of asset. Loss on sale of missionary. If you want to take a loss, you can take a loss in the profit and loss account and the debit side. Here is the credit side. By same date, by P&L account. Brackets are the same as loss and sale of machinery. And the loss is 4,533. इकड़ तोटी second missionary समाप्तम आई पोईंदी first missionary उन्दी कदा दान अम्मल हेदु मनला इद अम्मे सी same day 1722 2012 की उनको mission गोनको चाड़ंटा सो मर इद राद्धा मुंदु 1722 2012 to bank account मोड़ mission इदी एंता दी 30,000 गोन को चड़ू मनम इए मूड एंट्रिल रासी सेकंड मिशनरी आई पोईंदी अन्नामू कनि फस्ट मिशनरी उन्दी गदा फस्ट मिशनरी आंड थर्ड मिशनरी इरंडु कंटिन्यू आउत्तु नाय कदा इरंडिंग ड्रेनिटिक डेप्रिजेशन March 2013 31st March 2013 This date by depreciation on first missionary First missionary is 46,000 Now we have 3,450 Now we have first missionary character This is minus and this is minus 46,000 minus 3,450 minus 4,255 minus 4,255 and this is 38,295 38,295 into 10% and this is 3829.5 दिन्नी कुड मनम राउंड फिगर की चेस्ते गानक 3830 रुपिस होत हुँँदी 10% एते इंके इंटी थर्ड मिशिन कुड हुँँदी कदा अधि कुड जेसे दम सेम डेट ना by depreciation on third missionary third missionary अपड़ कुड गोन्ना हम है 30,000 कदा 30,000 into 10% एपड़ कुड गोन्ना हम जुलाई लगो ना मो, अंटे जुलाई नहीं ची दिसंबर दाका सिक्स मंथ्स प्लस इकड़ा थ्री मंथ्स नाइन मंथ्स यूज़ जैसे हम को, सो काबटी इनटू नाइन बाय ट्वेल्व इस जीरो ल कट जैसे थ्री थाउजेंड अच्छी नहीं, थ्री थाउजेंड इनटू नाइन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व टू थाउजेंड टू फिफ्टी आई पे इंद इनके माना कैलकुलेशन सारे आई पे नहीं, सो काबर्टी माना मु इधर फाइनल चेद दामो, 89,355, 
ఇప్పుడు ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఇవి మొత్తం మైనస్ చేసుకుంటూ పోవాలా ఇవన్నీ డిడక్ట్ చేస్తే మనకి క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ వస్తుంది చేద్దామా మైనస్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ చేసేద్దాం సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ అండ్ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ అండ్ టూ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇది మనకి క్యారీ డౌన్ సేమ్ డేట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇది మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్కి బ్రాడ్ డౌన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే నెక్స్ట్ డేనే వన్ ఫోర్ థ వన్ ఫోర్ థర్టీన్ టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆమె క్లియర్ ఓ పని చేయండి అర్థమైతే ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మనకు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకున్నాము డెమినేషింగ్ బ్యాలెన్స్లు మీరు ఓన్లీ ఈ డాటా మాత్రమే తీసుకోండి అర్థం చేసుకోండి ఇది వర్కౌట్ మీరు చేసి చూడండి ఎంతమంది కరెక్ట్గా చేస్తారో చూద్దాం కరెక్ట్గా వచ్చిందా కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిందా ఇదే ఆన్సర్ కమెంట్ బాక్స్లో రాయండి రాకపోయినా రాయచ్చు ఏం పర్వాలేదు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్కడ తప్పుబోయిందో చూసుకోండి ఎక్కడ తప్పుబోయిందో చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది ఫస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ లేదా రాసుకోండి ఈరోజుతో డెమినేషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాయి ఇంకొక రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి యానిటీ మెథడ్ సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్ అంటారు నాలుగోది ఈ రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా నేర్పించేస్తాను మీకు సో దాంతో డెప్రిజియేషన్ పర్ఫెక్ట్ సరే ఇదే ప్రాబ్లం కాకుండా నా మన ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఉంది కదా దేవి కాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ దాంట్లో డెప్రిజియేషన్ చాప్టర్లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకసారి అలా చూడండి ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి వర్కౌట్ చేయండి నా ఆన్సర్తో చెక్ చేసుకోండి ఎంత మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఎంత వింటారో అంత పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ కూర్చుంటుంది ఎప్పుడు మర్చిపోరే లైఫ్లో అండ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వర్కౌట్ చేయండి ఎప్పటిదప్పుడే వర్కౌట్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్ అయిపోయి ఎగ్జామ్స్ ముందర జస్ట్ రివైజ్ చేయండి ఈ సింపుల్ ఫామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఈ ఛానల్ చాలా కష్టపడి మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం టైం తీసుకొని ఎనర్జీ తీసుకొని చేస్తున్నాను తప్పకుండా పది మందికి షేర్ చేసుకోండి బీదవాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి పెద్ద పెద్ద కాలేజీలో చదవలేని వాళ్ళు ఫీజులు కట్టి ట్యూషన్కి వెళ్ళలేని వాళ్ళు అండ్ డబ్బులు కట్టి యూట్యూబ్లో పాఠాలు వినలేని వాళ్ళకి అందరికీ ఫ్రీ ఇది ఎక్కువ అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి చక్కగా అందరిని బాగా చదువుకొని పైకి వచ్చేటట్టు చూసే బాధ్యత మీది నాది ఓకే ప్రాక్టీస్ వల్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ మెథడ్ అన్యూటి మెథడ్ చూద్దాం అప్పటిదాకా టేక్ కేర్ గుడ్ లక్